个。来，坐。哥，我想回多伦。也是，多伦那地方没什么好药，从咱们医院拿点好药给他送过去。嗯，跟哥说，你跟他怎么样？他有未婚妻。他有未婚妻？他很爱他未婚妻。那你就别去了，哥派几个兄弟把药给他送过去。哥，我还是想去。你不能去，你去了对你只有坏处没有好处。再说，你这不是让人家也为难吗？听哥的，别去了，啊。哥让你去给人家解释的事儿，你解释清楚没有？去康源的路上，徐景川一直在旁边，我都没有机会说。后来逃亡更没机会了，好不容易有次小机会，话都说到一半了，又让徐景川给打断了。哎，徐一航现在看见我，就像看见流氓似的。反正这事儿就交给你了啊，大少爷，军备物资今晚交给朱木春义，估计他们会在明天一早，连同军火一起送往长城。我打算去和张赫研究一下抢军备物资的事儿。我去吧。准备了这么长时间，该玩真的了。你去给我备两桶汽油。备汽油干什么？到时候你就知道了。哦，对了，有件事我觉得奇怪，为什么你那么看不得当兵的祸害老百姓？这有什么奇怪的？要换作是你，你能看得下去吗？但是你的反应好像有点过激啊！我听说，两个兵痞帮着鬼子强暴承德城里的良家妇女，你抬手两枪就给打死了！给我拽进去！滚出来！滚出来！滚出谁是兽？我给你拼了！老实点，都别动！我把他们引开，你带着铁蛋去我弟弟家，我会去弟弟家找你们的。你放心，只要能活着回来，一定不会再让任何人欺负你了。去吧，去啊！快走啊！快，在前面，快！从那之后，我们和我爹就失散了。我们逃到我叔家，我叔家也受了牵连，我们就继续四处逃亡。我娘几次托人回梅河口打听消息，但都没有结果。后来听说，我爹当了胡子。再后来。听说他被张作霖打散了，去南方当了兵。那你知不知道他在哪支部队？我也当过很多年的兵，多知道些线索，说不定能帮上忙。
我那时候连大名都没有，就叫铁蛋儿。其实这么多年，我对找我爹这件事情，已经不抱什么希望了。谁知道他还在不在世？只是我娘始终没有放弃过，我都是替我娘在找。这么说，你当胡子，也是为了找他？也不能这么说。我只是想沿着他的路走一走。我知道我爹当年当胡子，那是劫富济贫、除暴安良，只跟军阀作对，绝不会祸害老百姓。你很崇拜你爹，可惜我当的那个胡子。我们老大到处欺压百姓，我跟他说他还不听，跟我闹掰了。要不是我碰到张一平大哥，我这叫小命早就交代了。然后你就跟着他当了兵，接着走你爹的路。因为我知道，我爹不管当什么兵，是不会祸害老百姓的。是，而且，不管当什么兵，也不会为日本人卖命的。我当的是满洲国的兵，是在为满洲国卖命。所谓的满洲国，不过是日本人扶植起来的傀儡政权。真正当家的。还是日本人，他们借机侵占我们的土地。你想想，满洲国的政府里，军队说了算的，是不是都是日本人？张一平大哥救过我和我娘，背叛谁都可以，但我绝不会背叛他。如果有一天，你爹和张一平做了敌人，你帮谁哥跟你说的那件事，你想的怎么样了？我绝不会放过吕良苗，他不会在这儿动手。毕竟荣石和义勇军联手救了我。那万一吕良苗真的加入了义勇军呢？有什么吩咐吗，小杰？过来坐。小杰，我荣家的弟兄都被你赤化的差不多了吧？赤化了不好吗？他们现在更团结，已经成为一支有组织、有纪律、有战斗力的队伍，这样不好吗？赤化了也是我的兄弟。
爹，哎，这吕梁彪的帐篷外边老有四五个人盯着，我进不了身呐。别着急，吕梁彪伤得那么重，没有多少日子下不了床。哎，你没听人家说那话吗？不怕贼偷，就怕贼惦记。对呀、啊，咱是贼呀、啊！嗯，惦着干嘛呢？给李娘扎一个花束。我给二行也得来两朵。哎呀，除了承德，我这可就敞亮多喽。爹，那个荣石没事就盯着我媳妇儿，贼溜溜的乱看，看得我这心里吧，我酸溜溜的。还是。盯着你娘看的多，不可能。我看他看二行的时候多。二行好，但是太素，狼不吃素。<笑>管他什么吃素不吃素，反正他以后也盯不着了。说个秘密，怡轩姐昨天参战了，还打死了好多日本人呢。你是不是又给他子弹了紧张呀！瞎说，好好的紧张什么？我瞎说，我看你一会儿又该结巴了。<笑>别别别别，我跟你说正事儿。一会儿到了那儿，你让我先去见见他，我把当中的误会解释清楚，然后你再去跟他见面。这个时候啊，真乖。花儿，呃，我姐有点不舒服，你还是出去吧。不不不是，我没别的意思，就是花儿。三叔。爹，出来一下，就你事儿多。狼来了，来了。我刚刚在山头上看见的，肯定是荣石。爹，怎么办呢？他要是狼，咱们就是狗，死死的看住咱们的骨头。二少爷，二少爷，大少爷，大小姐，别吵吵。吕梁彪还没投降吧？没听说呀。他那么顽固的人，不可能。要看。一枪毙了得了，免留后患。切！我跟你们说啊，千万别让他知道我们来了。你们来了，哥，那你们先聊，我去找徐大小姐。梅姐，那我跟你去，就在这儿待着，别耽误事儿。我带你去，走。哎，有呢
啊、哦，有啊，有在。什么有啊？你打算让我自己把辎重扛回来啊？那跟我有什么关系？我欠你的呀。<笑>行，装啊！你给我使劲装。<笑>我说你们俩也太默契了吧！我哥早就知道你在这儿培训司机呢，哟，后备箱呢。<笑>今天晚上我就把物资交给他们。夜路不好走，估计他们会明天一早出发，直奔长城前线。哎，我和索杰替你研究了一下一路上的地形，曲阳谷、李川、金山岭这三个地方比较适合打伏击。金山岭距离长城日军太近，怕会惊动他们；而李川地势太险要。竹木他们一定会重点防范。那只有曲阳谷了，这儿很适合打伏击，而且竹木也不会重点防范。没错。所以你那边战斗结束之后，不管什么情况，给我个信儿，我再根据你这边的情况制定下面的计划。行。一行，二行。有人看见没了？哎，人呢？不在，出去遛弯去了。这个，这个是徐一航的帐篷。对，没错、啊。没错。徐一航的脚丫子怎么这么臭啊？脚丫子味儿？没有啊。嗯，一行的脚丫子没这么臭，估计啊这是二行的味儿。不可能，二行脚才没这么臭。行了。你们俩别装了，再装我就喊了。呃，别别别别别，你要是喊，那只梁彪他就听见你的声音了。对对对对，我还不能喊。哎，我说你们俩能不能别捣乱了？徐锦川还让我给他们带话呢。徐锦川让你给他们带话，那你跟我们俩说呗，我们俩帮你传。他让我给带的话，我能让你们俩知道吗？哎。徐大小姐，我是来替徐锦川给你们带话的。他们故意带我走错帐篷。不是，一航需要休息啊。就是，你们出去吧。啊啊呃，好，好，我呃。我告诉你啊，不能说太长时间啊，一航，你也不能说太多的话。行了，你别捣乱了，赶紧出去。不是你们家的人，你不知道心疼，我还……哟，都成你们家人了。嗯，行了，别捣乱了，赶快出去，出去，出去，出去，出去。二小姐，你也出去一下吧。有些话，我想单独跟大小姐说。容易一番话，解开了我对荣石的误会。他不是我想象中的那种花花公子，让我感到欣慰，却又将我们放到了一个尴尬的位置上。二行爱上了荣石，荣石心里只有我，而我心里只有对赵华无尽的思念。自全家蒙难之后，我就已经把自己封闭起来了，只有在想起赵华的时候，我才能感觉到自己还是个女人。我这哥哥，真是太让人操心了。都三十多岁的人了，一直都没有谈过恋爱，就是打仗当兵。这次好不容易跟爱情沾上边了，却一下子招上了你们三个人。替我转告他，我心里
只有我丈夫一个人。对不起，替我谢谢他的好意，还有他的咖啡。那，那我哥他得多难过，二航和鲁大小姐也会很难过的。那。那你能让我哥再见你一面吗不要放糖，放了也喝不出甜味来，反而破坏了咖啡的味道。好，谢谢。是他带我第一次喝这种叫咖啡的东西，第一次喝这个，很苦，像锅底灰一样。后来喝着喝着，我就喜欢上了这种味道，每天都离不开。就像离不开他一样。那天在你妹妹的咖啡馆，再次闻到这种香味，就好像又回到了他的身边。那是他留给我的最后的味道，味道还在，人却已经不在了。对不起，我以前误会你了。我对你，对荣家的每一个人都心存感激。可是，我的心里真的走不进别人了。现在，本来就不是想这种事的时候，能活到哪一天还很难说。可就算活不过明天，也请允许我在心里留一个位置，留一个人，好吗？我有个问题，你是共产党？不是。国民党？也不是。我杀日本人是为了讨债，你一个商人这么做是为了什么？为了尊严。赌上自己，赌上弟弟妹妹和那么多兄弟的性命。就是为了你的尊严，这不是我一个人的尊严。当一个国家都没有了尊严的时候，每一个人都不会有尊严。听你这么说，你的理想应该在军队才能实现
，怎么会退伍做了商人？中国已经不需要再打仗了，打来打去只能越打越弱。只有把经济发展上去，这个国家才能够强大。我退伍继承祖业，是想走实业救国的路，但当我回到承德，才发现根本不是那么回事。整个热河已经被常绿林搞得一团糟。我想要发展，就必须要处理好和他之间的关系，也就是别人说的勾结。于是我就成了这所谓的热河大亨。你还没来得及实施自己的报复，日本人就打进来了，所以你又重新拿起了枪。对。只有把他们赶出去，我们才能做事儿。我以前太小看你了，你不觉得自己的力量太薄弱了吗？没错，以前我谁都不相信，谁都不想靠，现在我终于意识到。如果真的想把日本人赶出去，确实需要找一个靠山。你想靠着谁？国民党还是共产党？其实我对哪个政党执政并不关心。总之，大家都是想把这个国家搞好，只是方法不同而已。我很欣赏共产党，但很可惜，他们的力量同样也很薄弱。蒋介石已经对他们。发起了四次围剿，他们究竟能撑到哪一天，还真说不定。国民党，之前我对他们很失望，手里握着几百万大军，却不敢和日本人对抗。不过现在不一样了，长城抗战让我对他们刮目相看。看来你更倾向于国民党。倾向也不重要。反正谁抗日，我就支持谁，我就靠谁。徐大小姐，其实像你，也应该去找一个这样的靠山。你跟你弟弟妹妹的潜力非常大，不应该只是用在杀几个日本人身上。不早了，你也该回去了。再见。他的背影很伤感，让我很愧疚。我的爱情已经被赵华带走了，留下来的只有仇恨。我把自己包裹在冰冷里，只是为了让自己的世界变得更简单，少一些牵挂，孤注一掷的去报仇。但是。爱情本来就是个复杂的东西，当他同时把几个人都扯进来的时候，就注定会有人受伤。
个抱抱。哥，你别难过了。哎，东家双双落败了。哥有你们俩就够了。就是，没有他们，我们能过得更好。他们徐家人有什么了不起的？哎，还是挺了不起的。好了好了，哥，没什么大不了的。嗯嗯，夕<笑>阳真好啊！夕<笑>阳已经下去了。嗯，那也好。你看你，刚高兴了一下，又不高兴了。我怕给你不该有的希望。冯三，嗯，咱们两个不合适。我不信，俗话说得好，只要功夫深，铁杵磨成针。嘿嘿，我相信，总有一天，你会被我感动的。他都跟你说什么了？别再想着他了。兵荒马乱的，谁都不知道自己能活到哪一天。他，他不喜欢我，是不是？你长没长心呢、啊？全家人尸骨未寒。我一闭上眼睛就能看到他们鲜血淋漓的躺在我面前。你脑子里装的什么？恐惧。你觉得他能保护得了你吗？他能保护得了自己吗？他的处境比咱们更危险，一朝棋走不好，整个荣家都会搭进去。长城以外就没有安全的地方。明天我帮他们结下这批自重
，我就送你去多伦。等锦川伤好以后，跟他去香港，那里没有恐惧。睡会儿吧，一会儿还要到曲阳谷设伏。我亲爱的姐姐啊，你给他子弹干嘛呀？他恨日本人都恨成那样了，不出事才怪呢。那谁能知道他突然变得那么大胆？人家从他窗口过都不让，太霸道了吧？这就叫身怀利器。杀心自弃，什么事儿杀心自弃啊，大少爷？哥，怡轩姐让日本人抓走了，怎么回事？一队日本兵从他的窗口路过，他用枪把一个日本兵的下巴打掉了。我就知道早晚得出事儿，只是没想到这么快。莫西莫西，将军你好，我是荣石。将军这么晚还没休息？荣会长，我在等你的物资啊。我给将军打电话，正为此事。物资已经准备好了，今天晚上就可以送进避暑山庄。多谢荣会长。将军客气。将军，还有一件事情。我听说，鲁大小姐和贵君发生了一点小误会。不是误会，鲁大小姐打断了我一名士兵的下巴，挂不上了。永久的残疾。女孩子任性，希望将军不要介意。将军让那位关东军士兵提个要求，我荣某一定如数赔偿。荣会长的姿态我很欣赏，但是，国有国法，军有军纪。将军，你还有军纪吗？那我想请问，是谁让鲁大小姐对日本人如此仇恨？那个人已经受到了应有的惩罚，荣会长不是把他杀了吗？人是死了。但恨能消吗，将军？请问，如果是你被某个国家的士兵强奸了，将军会因为那个士兵死了，就不再对那个国家怀有敌意了吗？我不会的，将军，你太不通情达理。真是岂有此理！哥，怎么样？老老实实把人送回来，这么牛！鲁大小姐，请吧。哎哎，小心点儿。请，请，哎哎，站住
，跟我来吧。我。对不起，给你惹麻烦了。回来就好。容易在楼上等你呢，去跟他说说话吧。嗯。大少爷，您这位未婚妻，也不是善茬啊。把屋子给他们送过去吧。好。心。